ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സോ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഒരു കമ്പാരറ്റീവ് സ്റ്റഡിയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഞാനൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ വെദർ ഇറ്റ്സ് മീൻ പ്രോഡക്റ്റ് ബേസ്ഡ് വെദർ ഇറ്റ്സ് സർവീസ് ബേസ്ഡ് അപ്പം എൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് അപ്പം നാച്ചുറലി എനിക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ പെയ്ഡ് ആഡ്സ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യണോ അതോ ഞാൻ ഗൂഗിൾ ആഡ്സ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കൺഫ്യൂഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുപോലെ ഗൂഗിൾ ആപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ജയൻ്റ് ആണ് ഫേസ്ബുക്ക് ടു ബില്യൺ ആക്റ്റീവ് യൂസേഴ്സ് ആണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഉള്ളത് ടു ബില്യൺ അതായത് നയൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഓവറോൾ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് ട്രാഫിക് ഇസ് ഫ്രം ഫേസ്ബുക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ലൈക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ട്വിറ്റർ ലിങ്ക്ഡ് ഇൻ അപ്പോൾ അത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ആപ്സ് എടുത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ അറിയാമല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ സെർച്ച് എൻജിൻ ആണ് ഗൂഗിൾ അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ മില്യൺ സെർച്ചസ് പെർ മിനിറ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാമല്ലോ എത്രത്തോളം ആളുകൾ ഓരോന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് എൻജിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് എയ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഇസ് ഫോർ ഗൂഗിൾ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എത്രത്തോളം വലുതാണ് ഗൂഗിൾ എന്നുള്ളത് സോ ഇത് രണ്ടും കട്ടയ്ക്ക് കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കുക ലൈക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ആൻഡ് ഗൂഗിൾ ആപ്സ് ഇത് രണ്ടും ജയൻസ് ആണ് സോ നമുക്കിതിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലിപ്പോൾ ഏത് ചൂസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫേസ്ബുക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പർപ്പസ് ഇപ്പം ഞാൻ ഞാൻ മോസ്റ്റ്ലി ഫേസ്ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ലൈഫിലുള്ള ഇവൻറ്റ്സ് നോക്കുക അവരുടെ ഫോട്ടോസ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ പുതിയ പുതിയ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വരുവാണെങ്കിൽ അത് നോക്കും ഓക്കെ കൂടുതലും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അറിയുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഫോട്ടോസ് ഇടും അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റർടൈൻ പ്യോർലി എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പർപ്പസിന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ന്യൂ ഫീഡ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി പോകുമ്പോഴാണ് ഒരു ആഡ് കാണുന്നത് ഓക്കെ സംടൈംസ് ദറ്റ് ആഡ് മൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് യു ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യത്തില്ല ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തൊക്കെ നോക്കും ആ ആഡിൽ ആ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മളത് ബാക്ക് അടിച്ചിട്ട് അങ്ങ് പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഇൻറ്റൻറ്റ് വരുന്നില്ല നമ്മുടെ മൈൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്യോർലി എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് മൂഡാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിപ്രഷൻ അടിച്ച് ഇരിക്കുമായിരിക്കും വെറുതെ ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ആഡ് കാണുന്നത് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് സംഭവം അതായത് അവിടെ ഒരു പ്യോർ ഇൻറ്റർനെറ്റ് ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല ഇനി അതേസമയം ഗൂഗിൾ ആപ്സ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സെറ്റ് ഓഫ് കീവേഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്കൊരു ക്യാൻ ടൂടെ കേളിംഗ് ക്രീം വേണം അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഗൂഗിളിൽ പോയി സെർച്ച് ചെയ്യും ക്യാൻ ടു കേളിംഗ് ക്രീം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കമ്പനീസ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കുന്നുണ്ട് ആരൊക്കെ പെയ്ഡ് ആഡ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാം ആഡ്സ് നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും എനിക്ക് പ്യോർ ഇൻറ്റൻറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ എനിക്ക് ഇന്ന സാധനം തന്നെ വേണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഇൻറ്റൻറ്റ് അവിടെ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങിക്കണം എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡിൽ തന്നെയാണ് അവിടെ കയറുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാനത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പം നേരെ അത് പർച്ചേസിലേക്ക് പോയി ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ പർച്ചേസിലേക്ക് പോകത്തില്ല അത് എൻ്റെ ഒരു
അറിയത്തില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയത്തില്ല എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് അൺ അവെയർ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇനി അവെയർ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് അവർക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എന്ന് അവർക്കറിയാം അതായത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വിശപ്പുണ്ട് ഓക്കെ എനിക്കറിയാം എനിക്ക് വിശപ്പുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം എൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലേ എൻ്റെ വിശപ്പ് മാറത്തുള്ളൂ അപ്പം എനിക്കൊരു സൊല്യൂഷനും അറിയാം ഇനി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും എനിക്കറിയാം ഓക്കെ ഇന്ന സാധനം എനിക്ക് വാങ്ങിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കതറിയാം അപ്പം ഇതാണ് അവെയറായിട്ടുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറി ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെയും കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് കൊണ്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണ് എന്താണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അതായത് പോസ്റ്റ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ്സ് ആണോ അതോ ബ്രാൻഡ് അവെയർനെസ് ആണോ അതോ നമുക്ക് ലീഡ്സ് ആണോ വേണ്ടിയത് അതോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇവൻറ്റ്സ് പ്രൊമോഷൻസ് ആണോ വേണ്ടിയത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇനി ബ്രാൻഡ് അവെയർനെസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാം ബ്രാൻഡ് അവെയർനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ പുതിയതായിട്ടൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ആർക്കും അറിയാത്തൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ് അതിൻ്റെ പേരറിയത്തില്ല അതെന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രാൻഡ് അവെയർനെസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് അവരെ മനസ്സിലാക്കുക കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് എത്തിച്ച് അവരെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജോലി ഓക്കെ അതാണ് ബ്രാൻഡ് അവെയർനെസ് ഇനി പോസ്റ്റ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ്സ് അതായത് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സർവീസ് ആളുകളെ കൊണ്ട് ഒന്ന് റിസ്പോൺസ് ഒക്കെ ചെയ്യിക്കണം ആ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറേ പേർ അത് കാണുമ്പോൾ അത് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കുറേ പേർ അത് കമൻസ് ചെയ്ത് അത് അന്വേഷിക്കും ഇതെന്താണ് സംഭവം ഇതിന് എത്രയാണ് പ്രൈസ് ഇത് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണോ ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ആഡുമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ഇൻട്രാക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ലീഡ്സ് ആണ് വരുന്നത് ലീഡ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് ലീഡ് ജനറേഷൻ ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ആഡ്സ് ഉണ്ട് ഈ ലീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ കസ്റ്റമറിൻ്റെ നമ്പർ കിട്ടുമോ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമറിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡയറക്റ്റ്ലി കോൾ ഡം അപ്പോൾ ആ ഓരോ നമ്പറും അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ ഐ ഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ അത് നമുക്ക് ഓരോ ലീഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ലീഡ്സ് കിട്ടാനായിട്ട് ലീഡ് ജനറേഷൻ ടൈപ്പ് ആഡ്സ് നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഒരു കാറ്റഗറി പിന്നെയുള്ളത് ഇവൻറ്റ് പ്രൊമോഷൻസ് ആണ് വലിയ വലിയ ഇവൻറ്റ് കമ്പനീസ് ഒരുപാട് പൈസ ചിലവാക്കിയിട്ട് ഇവൻറ്റ് പ്രൊമോഷൻസ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ നടത്തുന്നുണ്ട് സോ ഇവൻറ്റ് പ്രൊമോഷൻസ് ആണ് അടുത്ത് വരുന്ന കാറ്റഗറി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സർവീസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇനി ഇത് വേർതിരിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെയുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്യോർലി അവിടെ ഒരു കൺവേർഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ കൺവേർഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും റവന്യൂ അതായത് പ്യോർ സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്യുക റവന്യൂ കിട്ടുക ക്യാഷ് അതാണ് സെയിൽസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു കൺവേർഷൻ ഹാപ്പൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു നമുക്കൊരു ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇതും കൂടെ അതിനകത്ത് വരും ഇനി ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കണം ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ബ്രാൻഡ് അവെയർനെസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ അതല്ലെങ്കിൽ ഇവൻറ്റ് പ്രൊമോഷൻസ് ആണ് ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ ലീഡ്സ് ആണെന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഈ നാല് കാറ്റഗറീസ് നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ കൊടുക്കാം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ
അറിയാലോ ഇത്ര യൂസേഴ്സ് ആണ് ഫേസ്ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവൻറ്റ് പ്രൊമോഷൻസിനൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലത് സോഷ്യൽ മീഡിയ തന്നെയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലീഡ്സ് ലീഡ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ലീഡ്സ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗൂഗിൾ ആഡ്സ് വഴി നമുക്ക് നല്ല ലീഡ്സ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ബിക്കോസ് വെൻ പീപ്പിൾ സെർച്ച് ഫോർ സംതിങ് ദേ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹാവ് എ ഗുഡ് ഇൻറ്റൻറ്റ് ടു പർച്ചേസ് ദാറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പോൾ അവരത് വാങ്ങിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ആഡ്സ് കാണും അപ്പം ഒന്നെങ്കിൽ ദേ വിൽ ക്ലിക്ക് ഓൺ ദറ്റ് ആഡ് ആൻഡ് മേക്ക് എ പെർച്ചേസ് ഡയറക്ട്ലി ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദേ വിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടേക്ക് ദിയർ ഫോൺ ആൻഡ് കോൾ യു ഓക്കെ ആ നിങ്ങളെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചിലപ്പോൾ വിളിക്കാം വിളിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ അയക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി മേക്ക് എ പർച്ചേസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ലീഡ്സ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സോഷ്യൽ ഫേസ്ബുക്കിനെക്കാട്ടിലും ഈ ഐ മീൻ രണ്ടും ലീഡ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പക്ഷേ എന്നാലും കുറച്ചും കൂടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ലീഡ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഗൂഗിൾ ആഡ്സിൽ നിന്നാണ് ബിക്കോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഫു പ്യോർലി ഫോർ എൻ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പർപ്പസ് അപ്പോൾ അതിൽ കണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വിളിക്കുന്നെങ്കിലേ അത് ലീഡ് ആവത്തുള്ളൂ അത് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഇൻറ്റൻറ്റ് കാണത്തില്ല മറ്റേതങ്ങനല്ല ആവശ്യക്കാരൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് വിളിക്കുമ്പോൾ നാച്ചുറലി കുറച്ചും കൂടി പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലീഡായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ലീഡ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുന്ന ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ വരുന്നത് സെയിൽസാണ് അപ്പോൾ സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് പ്യോർലി ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഒരു സാധനം നമ്മൾ വിൽക്കുന്നു നമുക്കതിൻ്റെ റവന്യൂ കിട്ടുന്നു ഓക്കെ അതായത് പ്യോർ സെയിൽസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഒന്ന് കോസ്റ്റ് പെർ ക്ലിക്ക് അതായത് ഒരാൾ ആഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര എമൗണ്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അഡ്വെർടൈസർ ആണ് ഞാനൊരു ഫേസ്ബുക്കിലൊരു പരസ്യം ഇട്ടു അപ്പം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അത് കണ്ടു നിങ്ങൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആസ് ആൻ അഡ്വെർടൈസർ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു എമൗണ്ട് പോകും സോഷ്യൽ മീഡിയയ്ക്ക് അതായത് ഫേസ്ബുക്കിന് പോകും അത് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കോസ്റ്റ് പെർ ക്ലിക്ക് അതായത് ഒരാൾ ഒരു ആഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അഡ്വെർടൈസറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു എമൗണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയ്ക്ക് പേ ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് സംഭവം അപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഫേസ്ബുക്ക് എടുക്കുവാണെങ്കിലും ഗൂഗിൾ ആഡ്സ് എടുക്കുവാണെങ്കിലും കോസ്റ്റ് പെർ ക്ലിക്ക് ലെസ് വരുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തന്നെയാണ് ഗൂഗിൾ ആഡ്സിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പെർ ക്ലിക്ക് ഹൈ ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ മറ്റൊരു ഫാക്ടറും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതായത് കോസ്റ്റ് പെർ അക്യൂസിഷൻ കോസ്റ്റ് പെർ അക്യൂസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെൽ പേയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കസ്റ്റമറിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എത്ര എമൗണ്ട് മുടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കോസ്റ്റ് പെർ അക്യൂസിഷൻ അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് പെർ അക്യൂസിഷൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ഫോർ ദി ആഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് കൺവേർഷൻസ് അതായത് മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങൾ ആഡ്സിന് എത്ര എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്ര എമൗണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സെയിൽസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് എത്ര കൺവേർഷൻസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഗൂഗിൾ ആഡ്സിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ആവശ്യക്കാർ അതായത് മെയിൻ ഇൻറ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളവർ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിൽ കൺവേർഷൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ അത് ക്ലിക്സ് ആണെങ്കിലും എങ്ങനെയാണല്ലോ അതിൽ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് പെർ അക്യൂസിഷൻ കൂടുതൽ വരുന്നത് ഗൂഗിൾ ആഡ്സിൽ തന്നെയാണ് അതായത് കോസ്റ്റ് പെർ അക്യൂസിഷൻ മീൻസ് ദ എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ടു അക്വയർ എ വെൽ പേയിങ് കസ്റ്റമർ ഫോർ യുവർ ബിസിനസ് അപ്പം അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് ഗൂഗിൾ ആഡ്സിലായിരിക്കും ഓക്കെ ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ബ്രാൻഡ് അവയർനെസ് പോസ്റ്റ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ്സ് പിന്നെ അതുപോലെ ലീഡ്സ് ഇവൻറ്റ് പ്രൊമോഷൻസ് ഇതിനെല്ലാം നല്ലത് ഫേസ്ബുക്കും പ്യോർ സെയിൽസ് പ്യോർ ലീഡ്സ്
ഞാൻ എപ്പോഴും ഭംഗി നോക്കി പോ ഉള്ള ഒരു കൂട്ടത്തിലാണ് അതായത് തീംസ് ഒക്കെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള തീംസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ബട്ട് ഞാൻ പിന്നീട് കുറേ റെഫർ ചെയ്തപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഭംഗിയല്ല അവിടെ ഫാക്ടർ സിംപ്ലിസിറ്റി ആണ് ഫാക്ടർ അതായത് ആളുകൾ ആ ലാൻഡിങ് പേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറുമ്പോൾ അവർക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മതി വെബ്സൈറ്റിൽ ഒരുപാട് കളർഫുൾ സംഭവങ്ങളും പിന്നെ അങ്ങനെയൊന്നും ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന നാവിഗേഷൻസും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്ട്സ് ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം പക്കെ ആയിരിക്കണം ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യങ്ങളും അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യരുത് ആളുകൾക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കരുത് പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു ഇ കൊമേഴ്സ് സ്റ്റോറിൻ്റെ ലാൻഡിങ് പേജ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതും കൂടി ഇതിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെൻത്തി ആയി പോകും അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്ര ഉദ്ദേശിച്ചാൽ മതി ഗൂഗിൾ ആപ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കാരണം ഒരുപാട് പേര് കാട്ട് വരെ എത്തിയിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നവരുണ്ട് അത് കൂടുതലും വരുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ അവരുടെ മൊബൈലിൽ നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കത്തില്ല മനസ്സിലായ അതായത് മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കത്തില്ല അതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവാം സോ മേക്ക് ഷുവർ യു മേക്ക് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് സോട്ടഡ് വെബ് പേജ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ക്ലിക്സ് വെറുതെ പോകും ലാൻഡിങ് പേജ് കൊള്ളില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സക്സസ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ കാണാം അപ്പോൾ അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ